Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang. Uh, welcome to my YouTube channel. Okey, uh, today we will continue our lesson for chapter 9. Okey, about nutrition and human digestive system. Previously, we have a class uh, for subtopic uh, 9.1 about the human digestive system. Okay, before we continue with our next lesson, okay, uh, don't forget to subscribe my channel. Uh, so, our topic today is about uh, 9.2 uh, about digestion. Okay, berkenaan dengan pencernaan. So, for this uh, subtopic, uh, we have five learning standards. Uh, kita ada lima hasil pembelajaran, lima tujuan utama uh, pembelajaran kita pada hari ini. Okay, so the first one is uh, to describe the types of digestion uh, which is uh, consists of physical digestion and chemical digestion. Number two is to analyze the process and products of carbohydrate digestion in the mouth. Okay, uh, pencernaan di dalam mulut. Okay, number three is to analyze the process and products of protein digestion in the stomach. And then 9.2.4 to describe digestion of carbohydrates, proteins and lipids in the small intestine. And then the last one is conduct experiment to study digestion of starch, proteins and lipids in food sample. So the last learning outcomes will be carried out in a school laboratory after this PDPR. Okay, uh, so our learning content today is uh, type of digestion, number one. Uh, number two is digestion of carbohydrates in the mouth. Number three, protein digestion in the stomach. And then number four is digestion of carbohydrates proteins and lipids in the small intestine and number five is experiment uh, according to our learning standard so we will focus on the number one type of digestion so before we learn about the type of digestion we need to know what is the meaning of digestion okay digestion is the process that break down large and complex pieces of food into smaller and simple pieces that can be dissolved for easy absorption. Jadi proses pencernaan ini adalah proses pemecahan uh, molekul-molekul ataupun makanan yang bersaiz kompleks dan juga besar kepada saiz yang lebih kecil supaya ianya mudah untuk uh, melarut uh, dan uh, senang untuk uh, proses penyerapan. Okay, so this is the human digestive system that you have learned in the first subtopic. Uh, so, uh, the type of digestion can be divided into two types. Okay, the first one is physical digestion or mechanical digestion. And number two is chemical digestion. Okay, what is physical digestion? Pencernaan physical. Apa yang dimasukkan dengan pencernaan physical? Okay. The mechanical breakdown of food to small uh, to form small particles, okay, and then it involves chewing and peristalsis. Jadi proses pencernaan uh, fizikal ini adalah uh, proses mechanical, okay, uh, pemecahan makanan secara mechanical untuk membentuk partikel-partikel yang lebih kecil dan ianya melibatkan proses pengunyahan dan juga Proses peristalsis. And then type number two is chemical digestion, pencernaan kimia. Okay. Chemical digestion is the decomposition process of complex molecule into simple molecules. And it's involve enzyme reaction. Jadi proses pencernaan kimia ini sebenarnya adalah proses penguraian molekul kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dan ianya melibatkan tindak balas enzim. Okey, tadi kita dah tahu tentang jenis-jenis uh, pencernaan iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Okey, now uh, we will continue with the digestion of carbohydrates in mouth. 
Okay, pencernaan karbohidrat di dalam mulut. So, what happen in our mouth? Okay, uh, when the food enter our mouth in the oral cavity and esophagus, okay, the food that we eat will be chewed, okay, by the teeth into smaller pieces. Um, bila kita makan, makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu akan dikunyah ke... Uh, akan dikunyah menjadi uh, lebih kecil menjadi serpihan-serpihan makanan yang lebih kecil. Okey, tujuan dia okey the function eh, the main function of chewing is to increase the surface area of food for digestive enzyme to work on later. Okey, jadi proses kunyahan tu sebenarnya untuk menukarkan makanan-makanan tadi Uh, kepada ketulan-ketulan ataupun serpihan-serpihan yang lebih kecil untuk meningkatkan luas permukaan makanan tersebut bagi tindak balas enzim yang akan berlaku se uh, selepas itu. Okay, in our mouth there are three pairs of salivary gland that will secrete saliva into the oral cavity. So the salivary gland uh, contain parotid glands, sublingual glands and submaxillary gland. Okay, the function of saliva that secreted by the salivary gland is to soften the food, uh, to make uh, easier uh, for the food to be swallowed. Okay, untuk memudahkan makanan tersebut ditelan, jadi saliva ni berfungsi untuk melembutkan makanan. Okay, in the saliva is contain enzyme uh, that we call it as salivary amylase. Uh, the function of saliva, uh, salivary amylase is able to hydrolyze cooked starch into maltose. Okay, so the function of uh, salivary amylase that contain in the saliva is uh, to hydrolyze cooked starch into maltose. Fungsi utama uh, saliva adalah di mana saliva tersebut mempunyai enzim yang dinamakan sebagai tialin. Ataupun salivary amylase, amylase liur. Di mana fungsi amylase liur ini adalah untuk menghidrolisiskan, breakdown, menguraikan uh, kanji yang uh, dimasak kepada maltosa dengan kehadiran enzim amylase liur ataupun salivary amylase. And then uh, the tongue will move the food in the oral cavity while it is being chewed. Rolling it into a round mass called bolus. So, semasa proses kunyahan, uh, lidah kita akan menggerak-gerakkan makanan tersebut semasa proses kunyahan. Dan akhirnya makanan tadi akan menjadi satu gumpalan uh, makanan yang dinamakan sebagai bolus yang telah bercampur dengan ailio. And then, the tongue is raised up uh, to swallow the food into the esophagus. So, lidah akan dinaikkan. Okay, lidah akan dinaikkan untuk menolak bolus tadi ke dalam esophagus. Okay, when, slow, uh, when swallowing, uh, the epiglottis will close the trachea opening to prevent food from entering the trachea. So, semasa kita proses pe, uh, penelanan tadi, menelan makanan, lidah angkat uh, makanan ataupun bolus tadi, maka makanan tu bila dia masuk ke dalam esophagus, Uh, epiglottis uh, di mana uh, epiglottis tu uh, epiglottis tu berada di sini ok uh, epiglottis ni akan menutup ok akan menutup trakia untuk mengelakkan makanan tadi masuk ke dalam trakia ok so uh, epiglottis ni berfungsi untuk mengawal bukaan trakia supaya bila makan dia tutup makanan akan masuk ke dalam Uh, esophagus semasa kita bernafas ataupun bercakap epiglottis akan terbuka supaya udara tu boleh masuk ke dalam uh, trachea uh, ataupun uh, melalui vocal vocal cord ataupun uh, peti suara kita uh, that's why kita tak boleh bercakap semasa makan sebab nanti epiglottis tu akan confuse nak buka ke nak tutup dan akhirnya kita akan tersedak so in the esophagus the food Bolus is moved by peristalsis. Makanan tu akan digerakkan melalui satu proses yang dinamakan sebagai peristalsis. Okay, peristalsis is the rhythmic contraction and relaxation of muscle along the elementary canal. 
Jadi peristasis ini adalah satu gelombang yang terhasil daripada uh, pengenduran dan juga pengecutan otot di sepanjang salur elementary. So dia berselang-seli dekat atas dan juga dekat bawah sebagaimana yang ditunjukkan di dalam gambar raja ini. So this part will contract. Okay and then this part will relax. Satu bahagian akan contract, satu bahagian akan relax. Okay, the muscular wall of the esophagus contract and push the bolus uh, into the esophagus. Okay, so bahagian yang mengecut tadi akan menghasilkan kuasa tolakan yang menolak bolus ke bahagian bawah. Di mana the lower part of the esophagus uh, will be relaxed. Nah, dia akan longgar. So, makanan tadi akan bergerak ke bahagian yang relax tadi. So, proses tadi akan berterusan di sepanjang salur. Elementary ataupun elementary canal. Okay, so the peristalsis will pushes the bolus through the esophagus until it enter the stomach. Okay, so uh, that's all for the first part of this video. Okay, uh, dalam video ini kita dah uh, saya dah terangkan tentang jenis-jenis digestion dan yang kedua the digestion of Carbohydrates uh, in the mouth Dan juga proses yang berlaku Sepanjang di dalam mulut Sehinggalah ke dalam esophagus So for the next video I will explain about the digestion Of protein in The stomach Okay so see you uh, In my uh, Next video Okay that's all for today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh